ఉన్నావరా టూ మంత్స్ తర్వాత ఆడి కార్ లో వెళ్లాలంటే ఇప్పుడు బుక్ చేస్తేనే కదా వెళ్ళగలం అన్నిట్లో ఒక లాజిక్ ఉండాలి పార్ట్నర్ పద వెళ్లి కార్ చూద్దాం ఆహా స్కూటీ చూడడానికి చెప్పు రేటు చూసావా నలభై ఏడు వేల పదకొండు వేల నూట ముప్పై మూడు రూపాయలు అయ్యు బాబు నలభై ఏడు లక్షలు రా ఏంటి ఇంత చీపా ఇదేంటిది ఫైర్ ఇంజిన్ కారే Sir, this is the all-new Audi A3. Specially made for you. The speciality of the car is that engine over here has such power which will push. This level is not the English smart lad. That is not the only smart lad. This is not the only smart lad. This is not the only smart lad. This is not the only smart lad. Anana, what is the new model? Yeah, it is new. కొత్తగా జాయిన్ అయ్యలేండి సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏంటి కార్ అమ్మేవాళ్ళు అయితే నువ్వు వెళ్లి ఆవిని రమ్మను దేనికి మగవాళ్ళ దగ్గర సార్ ఏమీ కొనరు వెళ్ళి ఆవిని పంపించే కస్టమర్లు వచ్చారు వెళ్ళండి నమస్కారం సార్ నమస్కారం నమస్కారం కార్ కొనడానికి వచ్చాం మంచి వెరైటీలు ఉంటే చూపించు అయ్యయ్యా ఏమైంది ఎదుటి వాడు ఎదుగుదల చూసి అసూయ పడితే పొలమారడమే కాదు ఉన్న పొలాలు ఇళ్ళు అన్ని అమ్ముకోవాల్సిందే కాపాడుతుంది సార్ డ పార్ట్నర్ డబ్బులు కట్టాలంటే ఇంతవరకు మనం ఆడుకున్నాం ఇప్పుడు వాళ్ళు మనతో ఆడుకుంటారు షోరూమ్ పేరు కుంజుమోన్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం కారు చూసారా చూస్తూనే ఉన్నాగా నచ్చిందా నచ్చడం వల్ల చూడ్డానికే వచ్చాను టెస్ట్ డ్రైవ్ చేశారా టెస్ట్ డ్రైవ్ అదే కారు డ్రైవ్ చేసి చూసారా అని కార్ డ్రైవ్ చేసి చూసుకోవచ్చా సార్ మరి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మేడం కూడా మాతో వస్తారు కదా రావాలా రావాలిగా మరి ఏంటి బండి షిప్ లా ఉందండి మావా డాబా పైన గాలి సూపర్ గా వస్తుంది బండి మన ఏరియాకు పోనే చెప్పులు కొట్టనా ఇదిగో చెప్పులు కొట్టనా ఇట్స్ మీ రజని మురళి ఏంటయ్యా మా నాన్న వచ్చి అడిగితే ఆడి కార్లు అమరావతి దాకా వెళ్ళానని చెప్పు ఓకేనా అలాగే చెప్తాను పీ కొట్టి సీతయ్యా ఆయన వచ్చి అడిగారంటే కలెక్టర్ ఆఫీస్ దాకా వెళ్ళానని చెప్పు ఎవరు అడిగితే ఎవడో వచ్చి అడగడ నువ్వే ఎవడో ఒకటి పిలిచి చెప్పు అయ్యో కిందకి దిగండి టెన్షన్ అయినట్టున్నాడు టైం అయింది స్టార్ట్ చేయి ఉండండి కారు బలే మెరిచిపోతుంది ఎప్పుడు కొన్నారు చెప్పనేదే చెప్పాలనే ఫోన్ తీసానన్నా రీఛార్జ్ కోసం పెట్టుకున్న పది రూపాయలతో కారు కొనేశాను బ్యాలెన్స్ లేదు అవును మురళి 
ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఆడి కార్ కొన్నాను కదా కార్ తో గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు చిన్నపిల్లను అటు ఇటు ఉంటాం పట్టించుకోకూడదు అవును నాకు ఇవ్వాల్సిన రెండు వందల బాకీ ఇస్తే బాగుంటుంది ఇచ్చేస్తాడు ఎవరనుకో రెండు వందలు అడుగుతున్నావయ్యా రాంగ్ నెంబర్ పోయా ఆడి కార్ లో ప్రతి అన్నమైన వాడు నేను ముందే చెప్పాను అపశకునంగా మాట్లాడుకో మాట్లాడుకో అని ఇప్పుడు ఏమైందో చూడు మాట్లాడు నోరు పోయి నువ్వు బండిని ముట్టుకుంటే చంపేస్తాను నువ్వేదో చెప్పావు దేనన్న గుద్దితే బెలూన్ వస్తుందని ఏది బెలూన్ రాలేదే ఏమన్నా బెలూన్ 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 సార్ వీళ్ళిద్దరు ఒకరి చూపు తెలుసు సార్ బండికి సైడ్ లో పెద్ద డ్యామేజ్ అయింది మీరు బండిని రండి సార్ వదు నేనే ఆ షోరూమ్ కి మేనేజర్ ని సార్ ఏమయ్యా మేనేజర్ అంటున్నావే వీళ్ళకి ఇలాంటి కార్ ఇవ్వచ్చా తప్పే సార్ ఈ కార్ కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంది దాంతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా చూసుకుంటాను సార్ ఇప్పుడు మీరు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లారంటే చాలా అవమానంగా ఉంటుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ బక్కగా ఉన్నావు అందుకని కార్ తీసుకోవాలి కొనే రకాలు కాదని ముందే చెప్పాలి కదా నీ పేరెంట్ రా వేస్ట్ అది సార్ నీ పేరెంట్ రజనీ మురళి కోర్టు కేసును వెళ్తే పదివేలు పదిహేను వేలు ఫైన్ వేస్తారు ఎంత ఉంది ఇరవై రూపాయలు సార్ నీ దగ్గర ఎంత ఉంది ఇరవై రూపాయలు సార్ ఎక్కడుంది అదే ఇది నా బట్టి సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్న ఈ ఊళ్ళో మీలాంటి వాళ్లు తప్పు చేస్తే శిక్ష ఉంటుందని తెలుసుకోవాలి అందుకే రా ఇది ఏంటి బ్రో ఉన్న ఇరవై ఆడికి ఇచ్చేసు ఆ ఇరవై ఆరు దగ్గర కొట్టేసాను ఏమండి బెలూన్ రానందుకే మేము ఫీల్ అవ్వలేదు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఉద్యోగం పోయినందుకు ఫీల్ అవుతారండి ఇంకెప్పుడైనా నువ్వు నాకు కనిపించావు అవును వీళ్ళందరూ మనల్ని ఎందుకు ఎందుకు తిరుతున్నారు నమస్తే ఎవరా మీరు ఏదో ధర్మసత్రంలోకి వచ్చినట్టు వచ్చారు అన్న పంపించాడు అన్న ఎవడరా మీ అన్న అన్న తెలీదా ఏ కాంపరం అన్న ఒక రూపాయి తీసుకురామన్నాడు నా దగ్గర దాతేడా ఏంటి ఒకటి ఊ రెండు ఊ అంటున్నావు పోర బయటికి ఎంతమంది వెళ్ళారా ఇద్దరం వెళ్ళామన్నా ఇంకో ఇద్దరిని కలిపి తీసుకుని ఎవరయ్యా మీరు అన్న పంపించాడు ఓ లక్ష రూపాయలు తీసుకురామన్నాడు ఏంటి మీ పాటికి వచ్చి కూర్చున్నారు ఎందుకు సార్ కోపడతారు ప్రాణాలు ఏమైనా అడిగామా పైసలే అడిగాం ఎందుకు టెన్షన్ అవుతున్నారు ఏంటన్నా ఏకాంబరం నీ పేరు చెప్పి నలుగురు వచ్చి డబ్బు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు మీ ఇంటికి వచ్చారా అవునయ్యా ఇదిగో వస్తున్నా ఒక్కడికి పొరలేదన్నా అందరూ చవట్లో దద్దమలే భానుమూర్తి ఇంటికి వెళ్ళమంటే రావణమూర్తి ఇంటికి వచ్చి కూర్చున్నారు వారిని అన్నా బెజవాడలో ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టావు గ్రో ప్రవేశానికి కూడా పిలవలేదే నించున్నావేంటన్నా కూర్చో అరే కూర్చో అన్నా విషయం ఏంటంటే అన్నా మూసుకుని వండకుండా ఓ సఫారీ వండుకున్నాను ప్రతి నెల ముప్పై వేలు దానికి డ్యూ కట్టమంటున్నాడు దానికి ఓ డ్రైవర్ వాడికో పదివేలు ఆ తర్వాత షాప్ రెంటు ఆ రెంటు డీజిల్ ఖర్చు అది ఇదని నెలకి లక్కర్ అవుతోందన్నా ఖర్చు తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఓ లక్ష ఉంటాయి ఏంటయ్యా దాచిపెట్టినట్టు ఒక లక్ష రెండు లక్షలు ఇవ్వ అంటున్నా ఇంకెవరిని వెళ్ళి అడగమంటావు నీకే షాపుడు పెద్ద చేస్తాడని ప్లాట్ఫామ్ పాలు కొట్టి షాపుడు పెద్ద చేసావు మరి నేను కొన్న మందులు అమ్మలేకపోతున్నాను అమ్మిన మందులు డబ్బులు రావట్లేదు నేను ఎవడన్నా ఒక్క మాట అడుగుంటాడా కార్పొరేషన్ ఎవరన్నా అడిగాడా లేదా పబ్లిక్ ప్రాపర్టీని ఆక్రమించాను ఎవడన్నా కేసు పెట్టాడా లేదా నాలంటూ ఎవరన్నా వచ్చి గొడవ చేసాడా చేస్తాడా వాడిని చైన్ ఇస్తావా నేనున్నా ధైర్యమే కదా వెళ్ళనా వెళ్ళి ఓ లక్ష తీసుకురా వెళ్ళు సంపాదించిన డబ్బు ఎంత మోహన్ కొట్టాలో ఇదిగో ఈ నెల కొంచెం టైట్ డెబ్బై ఐదు వేలే ఉన్నాయి తీసుకుని వెళ్ళు అన్నా నేనేనాడు చేయి చాచి డబ్బులు తీసుకున్నాను తీసుకో ఇరవై ఐదు వేలు తక్కువగా ఇచ్చాడు కారు వద్దు కానీ ఆ బైక్ తగలట్టాడు తగలబెడతా ఉన్నా 